안녕하세요. 오늘은 청파동에 있는 맛집 두 곳을 둘러보고 그중한 곳을 방문해서 후기를 남겨보겠습니다. 첫 번째 후보는 3일 기사 식당입니다. 3일 기사 식당은 택시 기사님들이 많이 방문하는 곳으로 1인분 식사가 가능합니다. 자리에 착석해서 주문하자마자 메뉴가 나온다는 점이 기사 식당의 특징인데요. 아마 택시 기사님을 고려해서 바로 조리할 수 있는 환경이 조성된 것 같습니다. 제육볶음, 부대찌개, 고등어 구이 등 다양한 메뉴들을 주문할 수 있습니다. 이곳은 특히 천 원짜리 공깃밥을 주문하면 시골 밥상에서 볼 법한 고봉밥을 제공한다는데요. 많이 먹고 무조건 말하라고 할 정도로 인심이 후한 편입니다. 처음엔 이곳에 가려고 했었지만 다른 맛집 한 곳이 제 호기심을 자극해서 그곳으로 이동하겠습니다. 다른 맛집 한 곳은 청파동 3일 교회 가는 골목길에 있는데요. 바로 한나의 김밥입니다. 조선일보 맛 칼럼에 서울의 소문난 김밥에 기재될 정도로 유명합니다. 특히 진미채를 넣은 오징어 김밥이 유명해서 동네 주민분들이 인증한 로컬 맛집이어서 직접 방문했습니다. 한나의 김밥 내부 분위기는 이렇습니다. 보시다시피 아담한 사이즈입니다. 단체 손님도 봤지만 내부 공간이 아까 보여드렸던 3일 기사 식당보다 협소해서 엄청 많이 받진 못하는 것 같습니다. 저는 간단하게 오징어 김밥 한 줄, 만두라면을 주문했습니다. 주문하는 즉시 김밥과 라면을 조리하기 시작했습니다. 사실 라면은 국물을 먹고 싶어서 주문했고 오징어 김밥의 맛이 어떤지 궁금했었는데요. 먼저 오징어 김밥 속 재료에는 밥, 오이, 지단, 우엉, 오징어, 단무지가 있습니다. 실제로 오징어 김밥을 먹어보니 김밥 기본 재료의 맛이 살아있었습니다. 그리고 살짝 꼬들하면서 부드러운 밥과 톡톡 튀는 새콤달콤한 오징어가 엄청난 조화를 이뤘습니다. 개인적으로 한날의 김밥을 선택한 게 만족도가 더 높았을 것 같습니다. 청파동에 방문하실 일이 있으면 꼭 한번 방문해보시는 걸 추천드립니다. 이제 청파동 골목 안쪽까지 들어가서 청파초등학교 앞에 있는 청파동 교회까지 걸어가 보겠습니다.